ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചീസി ഷവർമ പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി വഴറ്റിയ മസാല ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഈസിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നീട് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഏത് ഫ്ലേവറിലാണോ ആ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കപ്പ് കേബേജും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേബേജ് കൂടിപ്പോയാലും അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അത് കാരണം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കുക്കുമ്പറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അര കപ്പ് മയണൈസ് ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് മയണൈസ് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആക്കുക എന്നൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയും കൂടി ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഇടാൻ മറന്നു പോയതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കണം ഈ മയണൈസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് എവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മയത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് അര കപ്പ് പാലാണ് ആ പാല് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലായിരിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സോസ് പാനോ ഫ്രൈ പാനോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് എന്തെങ്കിലും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡിലേക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തട്ടാതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മധുരല ചീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ചീസ് എത്രത്തോളം വെക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് തക്കാളി കൂടി ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറിയ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ അല്ലേ എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക കുറേ പേര് ഇതുപോലെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തവരോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് തുടർന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും റെസിപ്പീസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ്